Saudara Presiden Joko Widodo melantik Sekjen PBNU yang juga Wali Kota Pasuruan, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai Menteri Sosial. Gus Ipul menggantikan Tri Risma hari ini politisi PDI Perjuangan yang mundur dari jawatannya karena maju pemilihan Gubernur Jawa Timur. Usai dilantik menjadi Mensos, Gus Ipul mundur sebagai Wali Kota Pasuruan. Gus Ipul yakin meski hanya menyisakan waktu 40 hari lagi, Presiden Jokowi punya alasan tersendiri mengapa melantik Menteri Sosial yang baru, khususnya melewati masa transisi pemerintahan Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo Subianto. Dalam menjalankan tugas jabatan, dalam menjalankan... coba uh, membantu ya dari waktu yang tersisa apa yang ada sesuai arahan Presiden. Tentu kita bicara juga masa transisi, khususnya untuk Kemen Sos apa yang akan dilakukan di tahun 2025. Sudah ada komunikasi dengan Menteri sebelumnya? Belum, belum ada, belum ada. Jadi belum ada. Per hari ini juga saya mundur sebagai Wali Kota Pasuruan, otomatis itu. Dikabari kapan Gus? Jadi Menteri Ya, kapan ya? Satu dua hari ini terakhir ini. Selain Menteri Sosial, Presiden juga melantik Irjen Edi Hartono menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, menggantikan Komjen Muhammad Riko Amelza Daniel yang memasuki masa purna jabatan. Presiden Jokowi melantik Sekjen PBNU sebagai Menteri Sosial. Kenapa Presiden memilih Gus Ipul menggantikan Tri Risma hari ini sebagai Mensos, bukan dari kalangan parpol atau profesional, kita berbincang bersama Direktur Eksekutif Indo Strategik Mas Ahmad Hoirul Umam. Mas Umam, selamat sore. Selamat sore, Mbak Cindy. Mas Umam, ini kan sisa 40 hari lagi, tapi Presiden Jokowi melantik Gus Ipul. Kalau Anda mencermatinya, sebenarnya memang ada PR Mensos yang harus dikerjakan, tidak bisa sama PLT, atau justru ada kepentingan? Iya, kalau bicara tentang konteks kinerja dan juga kebutuhan teknokrasi, saya pikir tidak ada hal yang mendesak. Tetapi di dalam konteks kalkulasi politik, maka pengangkatan dari uh, Gus Ipul yang ini saat ini adalah sekjen dari PPNU, maka menjadi sebuah representasi dari apa yang menjadi proposal politik dari PPNU itu sendiri. Dan di saat yang sama, pengangkatan dari Gus Ipul sebagai Menteri Sosial ini setidaknya juga menggambarkan makro atau atmosfer politik uh, secara general di dalam uh, pola relasi antara PKB dan juga PPNU yang sedang konfliktual. Nah, situasi ini juga uh, berbarengan dengan uh, memanasnya situasi antara relasi kedua institusi tersebut. Dan kita tahu Gus Ipul adalah salah satu tokoh yang cukup menjadi garda terdepan dalam pengkritik terhadap Cak Imin. Nah, di saat yang sama, kalau misalnya kita cermati, eh, terjadi juga dinamika terkait dengan pemeriksaan eh, Menteri eh, Desa dan juga Daerah Tertinggal yang juga menjadi indikator bagi adanya dinamika dalam konteks politik dalam pola relasi antara NU dan PKB. Nah, situasi ini saya pikir menjadi sebuah gambaran besar eh, bahwa pengangkatan Gus Ipul sebagai Menteri Sosial Bukan semata-mata kalkulasi teknokratik, tetapi jelas ada kepentingan kepentingan politik secara general yang memberikan impact terhadap pengangkatan ini, Mbak Cindy. Oke, okay. tapi tadi Gus Ipul bilang gak bakal lah berpengaruh sama koordinasi sama Menteri PKB di Kabinet. Dia bilang urusan partai beda sama urusan pemerintahan. Bisakah kita melihatnya sesederhana itu? Ya tentu dalam konteks uh, kinerja di waktu yang tersisa ini, rasa-rasanya tidak ada satu uh, halangan yang cukup serius. Uh, karena bagaimanapun juga tupoksi dari Menteri Sosial tentu uh, bertanggung jawabannya kepada Presiden. Kecuali memang ada hal-hal yang mendesak yang kemudian memiliki uh, irisan untuk berkoordinasi, berkolaborasi dengan kementerian yang berada di bawah kepemimpinan dari para politisi dari PKB. Nah oleh karena itu uh, rasanya tidak akan menjadi sebuah uh, problem serius, tetapi uh, keberadaan Gus Ipul di 40 hari terakhir Pemerintahan Pak Jokowi menjadi sebuah sinyal karena sinyal ini tampaknya akan berlanjut. Dan menurut informasi spekulatif, eh, pos dari Menteri Sosial ini juga menjadi proposal dari PPNU sendiri yang menurut informasi yang eh, beredar, eh, PPNU berharap ada dua pos kementerian, salah satunya adalah Menteri Sosial dan yang kedua adalah Menteri Agama. Dan ini yang kemudian akan menjadi bagian dari eh, pertarungan sekaligus juga stimulasi uh, pola relasi konfliktual 
antara PBNU dan juga PKB. Meskipun ini sebenarnya bukan institusi, tetapi didorong oleh e, pertarungan ego dari para elit dan juga individu-individu yang secara umum e, sedang kurang e, produktif situasinya. Mas Uman, tapi kalau kita lihat dari beberapa reshuffle terakhir kan selalu berkaitan dengan transisi. Orang-orang yang kemungkinan besar akan mengisi jabatan lagi di pemerintahan Prabowo Gibran sudah mulai ditempatkan mulai sekarang. Apakah artinya Gus Ipul juga adalah termasuk menteri yang akan lanjut di posisi Mensos tadi? Mbak Sini besar kemungkinan iya. Karena bagaimanapun juga sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa posisi menteri sosial tampaknya itu memang sudah menjadi bagian dari proposal politik yang diajukan oleh Ketua Umum PPNU Gus Yahya dan salah satu nama yang memang cukup beredar kuat untuk diajukan dalam sejumlah pos kementerian yang menjadi proposal politik PPNU adalah Gus Ipul itu sendiri. Tentu ada kalkulasi eh, kalkulasi yang agak personal ya eh, terkait dengan konteks background, kemudian eh, pengalaman termasuk juga hal-hal yang sifatnya agak praktis terkait dengan keberpihakan terkait dengan konteks uh, politik uh, uh, internal di dalam NU itu sendiri. Nah oleh karena itu ini yang kemudian tampaknya menjadi sebuah sinyalemen bahwa tampaknya 40 hari bukan sekedar uh, waktu singkat tapi rasa-rasanya akan dilakukan perpanjangan terutama di bawah pemerintahan yang baru nanti pasca 20 Oktober uh, dengan kepemimpinan Prabowo Gibran. Kalau untuk PKB gimana Mas Umam? Kan kita juga tahu PKB sudah merapat ke Koalisi Indonesia Maju, tapi juga dinamikanya di kabinet juga lumayan ini ya naik turun lah. Apakah nanti juga akan tetap dapat porsi di kementerian selanjutnya atau pemerintahan selanjutnya? Kalau kita cermati dinamika politik per hari ini, rasa-rasanya PKB sudah mendapatkan pintu terbuka dari Pak Prabowo, tinggal kemudian bagaimana negosiasi di internal untuk mendapatkan pos Kementerian apa dengan nomenklatur e, tupoksi seperti apa. Nah salah satu yang kemarin memang e, diinformasikan, salah satunya adalah Kementerian Agama yang tampaknya menjadi bagian dari upaya negosiasi antara elemen kekuatan yang mengatasnamakan PKB dan elemen kekuatan yang mengatasnamakan e, PBNU. Karena bagaimanapun juga, kalau misal kemudian pos Kementerian Desa dan daerah tertinggal akhirnya sudah dilepas dari PKB, maka salah satu kekuatan eh, pos kementerian yang memiliki akar dari tingkat pusat, kemudian provinsi, kemudian dari, sampai level kabupaten dan kota, salah satunya adalah kementerian agama. Dalam konteks politik itu matter, that's matter. Bahkan dalam konteks pola relasi konfliktual di antara PKP dan juga PPNU, itu juga akan berpengaruh signifikan. Karena kepengurusan di PCNU, di PWNU, seringkali juga memiliki irisan dengan e, mereka yang berada di Kementerian Agama di level provinsi dan juga kabupaten kota. Nah ini yang tampaknya menjadi pola dinamika yang akan menentukan bagaimana pola relasi kedua institusi ke depan. Bagaimanapun juga ini adalah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Secara jamaah dan secara jamiah sebenarnya ini adalah keluarga. Kita berharap pola relasi yang tidak produktif itu bisa segera diselesaikan dan kembali kepada hitoh pada kerja-kerja keumatan daripada kemudian eh, ya menghambur-hamburkan tenaga, energi yang tidak produktif dan justru menjadi pemicu bagi hal-hal yang tidak eh, sesuai dengan harapan ke depan. Oke, okay. meskipun Menteri adalah jabatan politik tapi tanggung jawabnya tetap kepada masyarakat di 40 hari ini. Terima kasih Direktur Eksekutif Indo Strategik Mas Ahmad Hoyrul Umam sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu Mas.